বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা আশা করি ভালো আছো বন্ধুরা আজকে আমরা বাংলাদেশের অন্যতম আরেকটি খনিজ সম্পদ কঠিন শিলা নিয়ে কথা বলব দেখো বন্ধুরা কঠিন শিলাটি আসলে কি বাংলাদেশের রংপুর জেলার রানীপুকুর শ্যামপুর এবং দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়ায় কঠিন শিলার সন্ধান পাওয়া গেছে এবং কঠিন শিলা কোথায় ব্যবহৃত হয় কঠিন শিলা ব্যবহৃত হয় রেলপথ রাস্তাঘাট বাঁধ গৃহ সেতু ইত্যাদি জিনিস নির্মাণে দেখো বন্ধুরা রংপুরের এই রানীপুকুর এবং শ্যামপুর এবং দিনাজপুরের মধ্যপাড়া যে কঠিন শিলা উত্ত কঠিন শিলার সন্ধান পাওয়া গেছে বিশেষজ্ঞ মনে করেন এখানে প্রায় সতেরো লক্ষ কঠিন শিলা উত্তোলন করা যাবে এবং দু পর্যন্ত উত্তোলিত কঠিন শিলার পরিমাণ হচ্ছে এক হাজার এক হাজার আটশো একাশি লক্ষ মেট্রিক টন মেট্রিক টন তাহলে বন্ধুরা আমরা জেনে গেলাম যে বাংলাদেশের একটি অন্যতম এবং সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদটি কি এখন বন্ধুরা আমরা দেখব যে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এই যে খনিজ সম্পদ প্রাকৃতিক গ্যাস কয়লার গুরুত্বগুলো আসলে কি কি দেখো আধুনিক সভ্যতাতে খনিজ তেল একটি প্রয়োজনীয় সামগ্রী দেখো এই খনিজ তেল এগুলো হচ্ছে শক্তির উৎস এবং এই প্রাকৃতিক গ্যাস যদি বলি প্রাকৃতিক গ্যাসকে কেন্দ্র করেই কিন্তু সার কারখানাগুলো গড়ে উঠেছে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে তার মানে আমাদের আরেকটি হচ্ছে যে বিদ্যুৎ উৎপাদনে কিন্তু বিদ্যুৎ উৎপাদনে কিন্তু প্রাকৃতিক গ্যাসগুলো ব্যবহৃত হচ্ছে এবং তাছাড়া আমাদের বর্তমানে কিন্তু কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো তৈরি করার উদ্যোগ হাতে নেওয়া হয়েছে এবং আমাদের তেল ক্ষেত্রগুলো থেকে যে পরিমাণ তেল উৎপন্ন করা সম্ভব হয়েছে তার ফলে কিন্তু আমাদের এবং এভাবে যদি আমরা সামনে এগোতে থাকি তাহলে কিন্তু আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয় বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয়টি কিন্তু হ্রাস পাবে কারণ তখন আমাদেরকে এই তেলগুলো বাইরে থেকে বেশি পরিমাণে কিনতে হবে না বরঞ্চ দেশের তেলের উপরই আমরা নির্ভর করতে পারি এবং তোমাদের জানার জন্য বলে রাখছি যে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে খরিচ তেলের পাওয়ার একটি বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে বন্ধুরা একই সাথে এগুলো কিন্তু শিল্প কারখানার কাঁচামাল হিসেবেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে তোমাকে আগেই বলেছি যে এই যে প্রাকৃতিক গ্যাস প্রাকৃতিক গ্যাস কিন্তু সার কারখানায় ব্যবহার করা হয়ে থাকে যেমন ফেঞ্চুগঞ্জে সার কারখানায় ছাতকের সিমেন্ট কারখানায় এই প্রাকৃতিক গ্যাস কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে আবার ঘোড়াশালে সার কারখানায় তিতাস গ্যাস কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এছাড়া বিভিন্ন ধরনের কীটনাশক ঔষধ রাবার প্লাস্টিক কৃত্রিম তন্তু প্রভৃতি তৈরির জন্য প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করা হয় চা বাগানগুলোও কিন্তু প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর নির্ভরশীল তাহলে দেখো বন্ধুরা আমাদের এই যে প্রাকৃতিক গ্যাসটি রয়েছে সেই প্রাকৃতিক গ্যাসের গুরুত্ব কিন্তু খুবই গুরু অনেক বেশি এবং সেটি কিন্তু আমাদের একটি অন্যতম খনিজ সম্পদ দেখো কয়লা আমাদের জ্বালানি হিসেবে কয়লা আমাদের জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয় জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং আমাদের লাকড়ি হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে এবং বড় পুকুরিয়া থেকে যে উত্তোলিত কয়লা তার পঁয়ষট্টি শতাংশ কয়লা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যবহৃত করা হয়ে থাকে এছাড়া কয়লাগুলো বাকি পঁয়ত্রিশ পাক কয়লা হচ্ছে ইটভাটা কলকারখানা এই বিভিন্ন খাতে ব্যবহার করা হয় এবং এই আমাদের বনজ সম্পদ রক্ষা করায় কিন্তু কয়লা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে তার মানে কয়লা ব্যবহার করার ফলে আমাদের বনজ সম্পদ রক্ষা পায় দেখো বন্ধুরা এই বনজ সম্পদ যদি রক্ষা পায় একই সাথে কিন্তু তাহলে কৃষির উন্নতি ঘটে এবং কৃষির উন্নতি যখন ঘটে তখন কিন্তু সরকারি আয় বৃদ্ধি পায় তাহলে বন্ধুরা আমরা দেখছি যে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে খনিজ তেল প্রাকৃতিক গ্যাস এবং কয়লায় গুরুত্বটি কিন্তু অপরিসীম ধন্যবাদ বন্ধুরা